మిరాక్యులస్ కండిషన్ చాలా బాగుంది బీపీ పల్స్ అంతా నార్మల్ గా ఉంది షుగర్ కూడా కంట్రోల్ అయింది వెరీ సర్ప్రైజింగ్ వెరీ సర్ప్రైజింగ్ ఐ థింక్ దీనికి అంతకీ కారణం ఈ అమ్మాయి బట్ వన్ థింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంకోసారి ఆవిడకి షాక్ వస్తే ఇంతకంటే సీరియస్ అవుతుంది అప్పుడు ఎవరేం చేయలేదు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలాగే డాక్టర్ చూడమ్మా నిన్నే ఆవిడ నువ్వు కొంతకాలం పాటు జాగ్రత్తగా చూస్తూనే ఉండాలి ఏంటిరా మీ ముసలావిడ కనపడిన ఆడదానికి ఆడదానికి అలా నన్ను పరిచయం చేసేస్తుందిరా నా చుట్టూ ఆడవాళ్ళు స్విమ్మింగ్ పూల్లో మేము యాభై మంది ఆడవాళ్ళం మా చుట్టూ నలభై మంది కుర్రాళ్ళు రా అమ్మో ఈ వేషంలో ఉక్కిపోతూ చిక్కిపోతూ నేను మాత్రం ఇక్కడ ఉండలేను రా నాయన నేను పోతాను ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు కొంపకి ఇంకెక్కడ కొంపరా నువ్వు బాకీ ఉన్న అద్దె కట్టేసి సామాన్ అంతా గంపగెత్తి తీసుకొచ్చి సార్ నీ రూమ్ ఖాళీ చేసి సార్ హై హీల్ చెప్పుతో కొడతా నువ్వెవడరా నా రూమ్ ఖాళీ చేయడానికి మీ ఫ్రెండ్ ని హెల్ప్ చేద్దామని నువ్వు ఫ్రెండు కాదరా పుండువి ఎనిమీవి విలన్ వి చిచ్చి ఇదేమిటి హెల్ప్ చేస్తుంటే అర్థం చేసుకోడే ఏంటా చేస్తున్నావు నేను వెళ్తున్నా ఇంకొక్క క్షణం ఆగను దీంతో ఈ వేషం క్లోజ్ ఏమయ్యా ప్రసాద్ అనే అబ్బాయి ఉండేది ఈ ఇంట్లోనేనా ఉండేది పక్క పోర్షన్ లోనే కానీ ఇప్పుడు లేడు ఏ ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయాడు అన్నయ్య ఆయన ఇల్లు ఖాళీ చేశారట ఏమయ్యా రైస్ తింటున్నావా గ్రాస్ తింటున్నావా వాడి ఇల్లు ఖాళీ చేస్తుంటే ఊరుకుంటావా వాడు ఎవడ అనుకున్నావు నా చెల్లెలు కాబోయే మొగుడు నీ చెల్లెల మొగుడు పెళ్లి పెట్టడం నుంచి పారిపోతే ఊరుకుంటావా ఏం చేస్తామండి వాడి పాపం వాడిదేనని ఓ దండం పెట్టి ఊరుకుంటామండి నేను మాత్రం అలా ఊరుకోను ప్రాణాలతో గానీ ప్రాణం లేకుండా గానీ తెచ్చి నా చెల్లెలు కట్టబెడతాను ఇంతకే ఆయన కొత్త డ్రెస్ మీకు తెలుసా తెలీదండి ఏ డబ్బింగ్ థియేటర్లోనైనా ఎంక్వైరీ చేయండి శత్రు దేశాలు కూడా చాలా పట్టేశా నాకు ప్రసాద్ గడవ లెక్క పడమ్మా చూడమ్మా జీవితంలో ప్రతి వాళ్ళకి కొన్ని ఆశయాలు ఉండాలి మరి నీ ఆశయాలేమిటి ఆడపిల్లల కోసం శారదాదేవి విమెన్స్ కాలేజ్ అని ఓ కాలేజ్ కట్టించాను దానికి నానమ్మే ఫౌండరు ప్రిన్సిపల్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆడవాళ్లే వాచ్ మెన్ కూడా వాచ్ మెన్ సరోజని పేరుకు మాత్రం నేను ప్రిన్సిపల్ గా ఉన్నా నా ఆరోగ్యం అనుకూలించకపోవడం వల్ల అన్ని వాళ్లే చూసుకుంటున్నారు నీ వంటి సమర్థురాలు ఆ కాలేజీకి ఎంతైనా అవసరం అందుకే నేను ప్రిన్సిపల్ గా అపాయింట్ చేస్తున్నాను సడన్ గా అంత పెద్ద షాక్ ఇచ్చారు అసలే ఆడపిల్లల కాలేజీ పైగా ప్రిన్సిపాల్ ఏమ్మా ఏ ఇందులో అంత పెద్ద షాక్ ఏ ఉంది ఇంట్లో ఉంటూ హాయిగా కార్లో వెళ్లి వస్తూ ఉండొచ్చు కదా నాదొక ఐడియా అండి నేను ఇక్కడ కాకుండా హాస్టల్లో ఉంటూ ఒక లెక్చరర్ గా పని ప్రారంభిస్తాను అని రీసెంట్ మదర్ థెరీసా ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కి గొప్పవాళ్ళు అయ్యారు ఏమంటారు మామగారు నేను ఇప్పుడే వైస్ ప్రిన్సిపల్ ఫోన్ చేసి నీకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేయిస్తాను మామగారు నేను మీ మనవరాలన్న సంగతి అక్కడ ఎవరితోనూ చెప్పకండి నేను ఒక సామాన్యురాలిగా జీవితం ప్రారంభిస్తాను గుడ్ గుడ్ అలాగేనమ్మా అలాగే ఆ 
ऑल द बेस्ट तंते बोलला म्हटलं पडणार तू तांडकुंडाने लेडीज कॉलेजला पडाव पाईगा लेडीज हॉस्टेलला मकाम बेटपोतला एडी सेवले नेनु पडिंदी सेंट्रल जेल निचे सब जेल लोकी इक्कड निचे इते चेक केडानिक इजी काउंट उन्दनी नायनो मुक्त तेरी कुंडा रोज़ वाई द घंटल के कार दिस कोचे ओके हाँ ओके बस ताऊगा गुड लक रूम इस సెపరేట్ రూమ్ ఆ అసలే మన హాస్టల్ లో స్టాఫ్ కోసం అలాట్ చేసింది ఆ డజన్ రూములు అందులో రెండు రూముల్లో వాటర్ ప్రాబ్లం ఆ అది రిపేర్ పూర్తయ్యేదాక మీరు స్టూడెంట్ రూమ్ లో అడ్జస్ట్ అవ్వాలి స్టూడెంట్ రూమ్ ఆ ఆ పిల్ల కాలేజీలో కొత్తగా జాయిన్ అయి ఊరేలింది ఇవాల రేపు వస్తుంది అందాక సర్దుకోవాలి సుమతీయే ఈవిడ మన కాలేజీలో ఫిజిక్స్ లెక్చరర్ గా జాయిన్ అయ్యారు హలో ప్రస్తుతం 105 రూములో ఉంటారు తీసుకెళ్లి చూపిస్తా ఇక్కడ వీపి కెమిస్ట్రీ టు బాగా రఫ్ కొడను ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే ఆడది కాదు ఆడవేషంలో ఉన్న మగవాడు ఓహో ఆవిడ కూడా రా ఆ అదే ఏ లేదు పద ఇదే రూమ్ రండి రూమ్ ఎలా ఉంది ఈ రూమ్ లో ఉండే అమ్మాయి ఎవరో కాని మంచి టేస్ట్ జాకీ చాను మైకేల్ జాక్సన్ నా అది కూడా మంచి టేస్టే ఈ జాకెట్ మీకు ఎవరు కుట్టారు ఫిట్టింగ్ బాగుందా చాలా బాగుందండి మీరు బయటికి వెళ్తే డ్రెస్ మార్చుకుంటా పర్వాలేదు మార్చుకోండి నేనేగా ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు డ్రెస్ మార్చుకుంటా నాకు అలవాటు లేదు సరే వస్తాను
ఈ కాలేజ్ లో చేరిన తర్వాత మా అమ్మా నాన్న చూడలేదు ఒకసారి చూసొద్దా అని ఊరికి వెళ్ళొచ్చాను మార్నింగ్ వచ్చేసాను అనుకోండి మా అక్క ఈ ఊళ్ళోనే ఉంటుందండి దానికి కూడా కలిసి వస్తే ఓ పని అయిపోతుందని వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళాక నా మూడంతా పోయింది మా బావు ఒట్టి తాగుబోతండి చీటికి మటికి డబ్బు డబ్బు అని పీక్ తింటుంటాడు ఇవ్వడానికి మా వాళ్ళ దగ్గర ఏం లేదు మీకెందుకు రండి మా సోదంతా నాకు ఒకసారి అనిపిస్తుంటుంది ఆడదానిగా పుట్టకూడదని మగాళ్ళ బతికే హాయ్ ఏ బాధ ఉండదు అలా అనుకు కొంతమంది మగాళ్ళు ఆడాళ్ళలా కష్టపడతారు ఏమో ఎక్కడికి నాకు రోజు అగరతలు వెలిగించుకునే అలవాటు వెళ్ళేటప్పుడు పైన పెట్టి వెళ్తాను పెట్టేటప్పుడు పెట్టేస్తాను తీసుకునేటప్పుడే అవస్థ పడతారు నేను హెల్ప్ చేస్తాను 